আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমার মামুর বেটা অনুষ্ঠানে অনেক দিন পরেই মামুর বেটা সিরিজটা করতেছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আজকে কোনো ফোন কল নাই বা কোনো মুভি রিভিউ নাই আজকে মামুর বেটা আমাদের এই ফেসবুকে যে ভাইরাল গুলো হয় বা ভাইরাল বা কিছু কিছু জিনিস যে খুব সবাই মানুষ মানে প্রশংসা করে বা সবাই দেখে খুব বেশি ফেসবুক এটা সবাই ই করে মানে দেখে আর কি পোস্টগুলো এগুলো নিয়ে আসলে চর্চা তো সবার প্রথমে বলে দিচ্ছি আমাদের বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক তার নাম আমি উচ্চারণ করতে চাচ্ছি না তার নামটা আসলে আমার রুচি বাঁধে এই যে সেটার চেহারাটা ইনি বাংলাদেশকে বলেছেন খয়রাতি ওকে নো প্রবলেম খয়রাতি বলতেই পারে আমরা খয়রাতি খয়রাতিতে যদি এরকম হয় হোক ইন্ডিয়া আমাদের থেকে বর্তমানে জিডিপি অনেক কম মানে তারা একেবারেই শেষ আসলে আমরা তো হাজার হলেও আমরা আসলে গরুর থাক বললাম না আপনাদের সমস্যা হতে পারে বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে লকডাউনের মধ্যে লকডাউন মানে কি আমরা জানি লকডাউন মানে কি তো আমাদের কাছে একজন অভিজ্ঞ লোক আছে যিনি আপনাকে বলবে যে লকডাউন মানে কি চলুন দেখে আসি এই যে লকডাউন বিষয়টি সম্পর্কে কি জানেন লকডাউন বিষয়টা লকডাউন মানে আপনার ওই যে লকডাউন মানে বাস দিয়ে বেড়া দেওয়া বাসার নিচা দিয়ে টাউন করে মাথা নিচা দিয়ে আসা এরকম লকডাউন আমরা পত্রিকা পত্রিকা দেখতেছি টিভিতে দেখতেছি ওভাবে মনে করেন বাস দিয়ে বেড়া দিছে বাসার নিচা দিয়ে মানুষ লকডাউন বাসার নিচা দিয়ে মাথা নিচে করে চলা আসা এতে বলা লকডাউন বিষয় হচ্ছে এই করোনার সময় ভাই আমিও বাসা ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে জানি না আপনাদের কি হচ্ছে অনেকেরই বাসা ভাড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে তাই একটা ছবি আমার কালকে ফেসবুকে খুব নজর কাটলো যে একটা বাসার সামনে গেটের সামনে যে কি পরিমাণে টুলেট থাকতে পারে যেমনটি হচ্ছে এই রকম আমরা জানি যে নোয়াখালীর লোকজন অনেক বেশি জ্ঞানী হয় অনেক বেশি হয় তো রিসেন্ট একটা ছবি ফেসবুকে খুব বেশি ভাইরাল হচ্ছে দেখলাম একটু দেখে নেন দোকানের নাম আর একটি মজার বিষয় হচ্ছে যে ফেসবুকে কিছু কিছু ছবি ট্রলের ছবি তো আসেই রিসেন্ট যিনি মারা গেছেন সুশান্ত সিং রাজপুত যিনি আসলে খুব ভালো একজন অভিনেতা ছিল অকাল মৃত্যু এবং এই মৃত্যু অনেক রহস্য আছে তো যাকে সব থেকে বেশি ট্রল করা হচ্ছে ফেসবুকে তার একটা ছবি এবং একটা বাংলা ক্যাপশন দেখে নেন যেটা দেখলে আপনারা হাসতে বাধ্য হবেন চলুন দেখে আসি এখন বিষয় হচ্ছে যে এখন বিষয় হচ্ছে যে আমরা মাস্ক পড়তেছি মাস্ক পড়তে পড়তে আসলে আমাদের নাকগুলো চ্যাপ্টার হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় তো আমরা নিজেরাও চায়না হয়ে যেতে পারি তো চায়নাই তো আসলে এই ভাইরাসটা ভাইরাসটা উৎপত্তি স্থল সবাই বলতেছে আর কি তো মাস্ক আমাদের একজন ভাইস্তা এমনভাবে মাস্কটা পড়ছে যে আপনি দেখলে আপনি আজকে হাসতে 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 অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে তো দুটো ছবি দেখবো আমরা মাস্ক পড়ার চলুন ওই দুটো ছবি আমরা দেখে আসি আর একটু এনজয় করি তো এখন তো বিষয় হচ্ছে যে এই করোনার কারণে কিন্তু অনেকে বিয়ে করতে পারছে না এবং বিয়ে করতে পারছে না মানে ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে পারছে না তো যদি এই এ দেখেন তো এরকম ফটোর জন্য কে কে ওয়েট করতেছেন সামনে বিয়ে করবেন এরকম ফটো করবেন বিষয় হচ্ছে যে করোনার সময় এখন কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসলে উঠাটা খুবই মানে অনেক বেশি ক্ষতিকারক কিন্তু উঠতে হবে দূর দূরাতে গেলে সবার কাছে তার প্রাইভেট কার নাই সবার তো মোটর সাইকেল নাই কিন্তু আমার এই চাচা যে কি বুদ্ধি একটু চলুন দেখে আসি চাচাকে তো বিষয় হচ্ছে যে করোনার কারণে যারা বিয়ে করতে আসলেই পারছেন না আপনার হচ্ছে বংশের প্রদীপ জ্বালাতে পাচ্ছেন না বংশের প্রদীপ হবে কিভাবে বাচ্চা কাচ্চা হবে বিয়ে না হইলে বাচ্চা কাচ্চা হবে কিভাবে বাচ্চা কাচ্চা তো না হইলে আপনার প্রদীপ জ্বলবে না কিন্তু আমার কাছে একটা সমাধান আছে আমার এই ভাতিজা আমার এই ভাতিজা যে প্রদীপ জ্বালাইছে এইটা যদি আপনি দেখেন এটা দেখার পরে কিন্তু কমেন্টস করবেন যে এই প্রদীপ জ্বালানোটা আমার ভাইস তার কেমন এখন বিষয় আছে যে করোনার কারণে আমাদের মাথার এমন একটা সমস্যা হয়েছে আমরা কখন কি বলতেছি কি করতেছি আমরা নিজেরও জানি না মনে করেন যে আমরা আসলে কি যে করব কি খাবো মনে করেন যে আমরা কি খাইতে পারতো কি না তা যাওয়া যায় না মনে করেন যে ও অনেকগুলো মনে করেন যে বললাম তাই না তো চলুন তো এই চাচার ভিডিওটা কেমন লাগলো খালি মনে করেন যে ওখানে মনে করেন যে কাদের জন্য যাইতেছি তে মনে করেন যে এমনিতেই মনে করেন যে গাড়ি নাই মনে করেন যে জাম তারপরে টাকা পয়সা মনে করেন যে খরচা বেশি হয় গাড়ি নাই মনে করেন যে টাকা পয়সা ভাড়া বেশি চায় এই 
এই মনে করেন যে কয়েকশা হাইটে আইলাম কিছু সময় আবার মনে করেন এখন গাড়িতে ভাড়া বেশি মনে করেন আসলাম এখন এই সময় মনে করেন যে ঠিক হলো হয়তো হয়েছে আমরা যাই না কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটা জানে কিন্তু আমাদের মনে করেন যে করেছে তো বন্ধুগণ আজকে এই পর্যন্ত আর বেশি সময় আপনাদের নিব না ছোট করে ভিডিও বানাইলাম একটা সুন্দর একটা গান আপনাদেরকে শোনায় চলে যাব আমি গাইব না গানটা গাবে আমার এক ভাতিজা এই গানটা শোনার পরে আপনাদের যদি কিছু মনে হয় কমেন্টস করতে ইচ্ছা হয় এই গানের উপরে তো একটু কমেন্টস করে জানাবেন আর সামনের মজার কিন্তু ভিডিও আসতেছে অনলাইন ক্লাস পার্ট টু এটা দেখার আমন্ত্রণ রইল করোনার কারণ বাইরে যদি বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাবেন না অফিস করবেন যাই করেন না কেন নিজের ফ্যামিলিকে সেফ রাখবেন আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন একটু সাবস্ক্রাইবার করবেন আর সাবস্ক্রাইবার পাশে যে ঘন্টাটা আছে ঘন্টা এই ঘন্টাটা চেপে দেবেন তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিও আপনি আগে দেখতে পারবেন আর বিষয়টা হচ্ছে যে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি ইউটিউবে মনিটাইজেশন পেয়েছি তার জন্য আমার ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানিগুলোকে ধন্যবাদ এবং আমি অনেক পরিশ্রম করেছি যদিও অনেক ব্যস্ততা খাই যেহেতু আমি জব করি একটা তো আমার জন্য দোয়া করবেন মনিটাইজেশন যেহেতু পেয়েছি আর যদি ভিডিওতে অ্যাড আসে একটু দেখবেন কখনও স্কিপ করে দেবেন কোনো সমস্যা নাই আপনাদের দোয়া রইল আর বাকিটা অনলাইন ক্লাস পার্ট টু দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ इसके बाद इतने बन ही गया खुद को मुझे तू साफ दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की नजर आन की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन नब न लेंगे एक भी दम तुझ कितना चहने लगे हम तेरा साथ हो जाएंगे कदम तुझ कि